。冰天雪地，小伙伴们已经冻得结了冰，可大熊光着膀子还感觉热，这到底又是哪根筋搭错了呢？这辈子没有进得去、出不来的，除了被窝，大熊就龟缩在被窝里。小杜拉看着也是气不打一处来，而熊熊依然冬天虐我千百遍，我对被窝如触电。这时胖虎来找他，看着大熊里三层外三层，我的圆润的身材，胖虎掀起了衣服，给大熊展示起自己酷酷的脂肪。为了锻炼大熊的斗志，上来就把大熊的衣服扒掉了，让他赶紧去外面训练棒球。这小体格要是到了外面，可是要了小命啊！赶紧拿出法宝，空调相机，给大熊拍了张照片，包进毛毯里。大熊瞬间感觉被毛茸的东西裹着，暖洋洋的。无论大熊在哪里，身体周围都会和相片所在的位置一样的感觉。大家都在空地瑟瑟发抖，等着迟到的大熊。大熊出场了，进行了彻底的自我批评。俺也就是个男主角，要不然俺这性格这造型都活不过三级。小福可不允许大熊抢风头，表示自己有保暖内衣。没想到适得其反，大熊也。把衣服脱了，光个膀子就问胖虎：“你穿这么多，是虚胖觉得冷吗？”装逼让你打怵，点你的话你自己悟。虎子硬着头皮让大家向大熊学习，咬着牙，强忍着寒意，围着镇子裸奔。只有开着外挂的大熊跑的那一个 feel 倍儿爽。突然天见鹅毛大雪，东南西北风，冻得几个人都快僵硬了。胖虎只好认输，终止锻炼。大熊还跑上瘾了，一回头就是你眼眸，可惜羞得没眼看。这时老妈整理大熊的房间，直接把大熊的照片掉到了外面。大熊没了毛毯的保护，差点冻成狗。回家就要质问小杜拉，可屋内空无一人，大熊只好把能穿的衣服都穿上，就算裹着被子也无济于事。好在有备用百宝袋，大熊掏出了任意门，直接进入静香家的浴室。单纯的孩子能有啥坏心眼呢？只是想暖和暖和。小杜拉刚好回来，看到这一幕居然如此淡定，估计也是习惯了吧。得知相片失踪后，赶紧和大熊出去寻找。照片随风飘落在地上，被胖妹踩了一脚，疼痛感直接在大熊的脸上出现。紧接着又被车轮碾压，我去，居然还能活着！两人最后在树上发现了大熊的照片，没等爬上去，又被吹走。哥俩只好追着照片跑，真是要了老命了。没想到还遇到了老师，错过了拿照片的最佳时机。照片八成有灵性，哪里危险去哪里。看着一坨小鲜肉就舔了起来，安心的大熊被咬的男人也顾不上老师火山爆发，撒起就撩。终于在狗子的口中发现了照片，小杜拉和狗子展开了拉扯大战，大熊也是疼的。四分五裂，差点被撕票。狗子叼着照片跑到了正在烤鸡的小夫家。狗猫相见，谁与争锋，也是不讲武德了。照片落在了烤鸡上，大熊突然感觉不冷了。突然，这边的大熊灼热男人。这世上的事儿，有时候真的就那么巧，不早不迟。小多拉闻到了大熊身上一股很香的烤鸡味，来到了小夫家。照片眼看就要被烧焦了，小多拉在小夫的百般刁难下，终于拿到了照片。真是不作死就不会死啊！嘿，今天是你生日吗？明天祝你生日快乐，笑口常开。